Situs judi online yang kian merajalela rupanya terdapat peran sejumlah oknum megawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Diki. Alih-alih memblokir mereka justru membackingi situs-situs judol tersebut. Pada Sabtu 2 November, polisi telah menetapkan 14 tersangka terkait kasus ini. Jumlah ini bertambah dari hari Jumat kemarin yang berjumlah 11 orang. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polwira Satya Triputra dalam rilis pada hari ini mengungkapkan para tersangka terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan 3 warga sipil. Adapun pegawai Komdigi yang jadi tersangka termasuk staf ahli. Wira mengatakan pengembangan kasus akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, polisi juga melakukan penelusuran aset-aset yang dimiliki para tersangka. Sebelumnya, polisi telah melakukan penggeledahan di lantai 2, 3, dan 8 kantor Kemkom Digi pada Jumat kemarin. Dalam keledahan selama satu jam itu, polisi menyita sejumlah dokumen hingga laptop tersangka. Para tersangka juga terus dibawa saat proses penggeledahan dengan mengenakan baju tahanan. Selain kantor Komdigi, polisi juga turut menggeledah sebuah ruko yang dijadikan sebagai kantor satelit di daerah Galaksi, Jaka Setia, Kota Bekasi. Di lokasi ini terdapat 8 komputer yang diperuntukkan 4 operator dan 4 admin. Karyawan di ruko tersebut bekerja selama 10 jam tiap harinya. Dari hasil operasi kantor satelit ini, terdapat 4.000 situs judi online yang telah terinput. Dengan rincian, 3.000 situs judi online diblokir dan 1.000 lainnya dibina agar tak diblokir oleh kantor satelit. Pihak kantor satelit mematok harga 8,5 juta rupiah terhadap situs-situs agar terhindar dari pemblokiran. pemblokiran. Adapun para pekerja ini dibayar dengan gaji sekitar 5 juta rupiah tiap bulannya.